Hello, HCF. What is HCF? Highest Common Factor. We are going to school. We are going to school. We are going to step we are going to school. 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 We are going to School of the Dikan and the Chay the Trick another. Amaka Noka either number, no keep and dana, Elam odd numbers anna. Upon number and the same, Sadan even numbers anna, the number are they make two I even number on another number, put to the other. Either odd numbers either one number no cum, either moon in a three to three three Fifteen one, seventy five one into three three one pinna fifteen anna upper five anna shared a camel zero and a carry on a carry on. So pinna four into three twelve anna one remainder verum fifteen so five into three fifteen number forty five verdi. We end a number three under the Nashea, three under chamber, either a divided chamber twenty five gritum, either a divided chamber thirty five gritum, either a divided chamber fifteen and gritum. Pinna number no keeper twenty five, thirty five, fifteen. Ini, either a three gonda patilla carna and the three gonda, Namaka, either name, either name, Purnamite and Dividium Patilla. Upon number Purnamite and Dividi, either name, moon in name, Purnamite and Dividium Patina, common number adicum, other than five. So five or two, number and the do. It was twenty five and a five hundred divided, five eighty, thirty five and a five hundred divided, seven eighty, fifteen and a five hundred divided, three eighty. In improved a five, seven, three, and either name, moon in name, Namaka. Common item, divide and put in the number. That's why we have to do the same thing. 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 We have to Baki all the problems in the affective. Upon number Sadar and I, either in a test, you the three Maria numbers and HCF country number question on the Verarla. Fractions in the Anamaka, I think Sadana Veria, the Alan and Dangila, work and timer, other polane, cloak timer, pipe tank, either matter related itola questions, number HCF contributed in the session, a LCM contributed in the session, problem Baki solved. Upon number Inganaka contributed on the Bogum. That's why we have to do this. 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 We have now, this question is the number of the number of number of the number of the number of number of the number the number number of the number of number of the number of the number the number of 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 the and slayo above eight to one day forty eight and divide day. Above number eight into six forty eight and the kittum remain zero than a kittum. So HCF and then eight. HCF and then eight. And slayo next question seven sixty three. Smallest number contributed to seven anna. Seven anna. In the tenth genum is sixty three, seven hundred divided chayanam, chayam board, remainder zero kittenum, system zero kittenum, angani ingle, seven irikim HCF. Seven hundred sixty three, number divided chayinu, in the kittum, seven into nine, sixty three in the kittum, remainder zero kittum, system zero kittum, so seven anna HCF. A paper and then HCF? Seven. Okay. Add it to the but we have to do the numbers. 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 
നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതാണ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടുന്നത് ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം സീറോ വന്നാൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഒരെണ്ണത്തിന് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടി മറ്റേന് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ വേറൊരു മോഡൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ട്വൽവ് കൊണ്ട് തേർട്ടി സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അടുത്തത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും ശിഷ്ടം സീറോ കിട്ടും സോ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ട്വൽവ് മനസ്സിലായോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ നോക്കാം എയ്റ്റി വൺ നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യാം ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ചെറിയ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റീനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ശിഷ്ടം സീറോ കിട്ടണം റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടണം സോ നമ്മൾ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് സോ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അടുത്തത് എയ്റ്റീനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അപ്പോഴും നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കിട്ടി എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് നയൻ ഓക്കെ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇലവൻ ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഇലവൺ ആണ് ഇലവൺ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സിനെ ഇലവൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫോറിനെയും ഇലവൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം ശിഷ്ടം സീറോ വരണം സോ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സിനെ ഇലവൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ശിഷ്ടം സീറോ സോ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ ഇലവൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ സോ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇലവൺ ആണ് എച്ച് സി എഫ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി നോക്കുക നോക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വന്നാൽ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം സീറോ വന്നാൽ ഈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഫോർട്ടി ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരുമോ വരും അല്ലെ കാരണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒരു സിക്സ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്വൽവിനെ എടുത്ത് എച്ച് സി എഫ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതണം ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് അല്ലെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഈ നമ്പറിൽ ഏത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ട്വൽവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൽവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് കൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് എഴുതിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എടുക്കണം ഏതാണ് ട്വൽവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ സിക്സ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫോർട്ടി ടുവിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരും സീറോ അല്ലാതെ റിമൈൻഡർ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറിനെ എടുക്കുക ആ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഫോർട്ടി ടുവിനെ സിക്സ് കൊണ്ട്
അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ നയൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ വരുന്നതും കൂടെ നോക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഒരു പാടുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് ആണ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റിയെ എന്ത് വേണം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ എന്ത് വേണം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം പോരാ രണ്ടിനെയും റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം നോക്കിയേ ട്വൻറ്റിയെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരും ഫോർട്ടി ഫോറിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണ് ടു ഫോറ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ എടുക്കണം എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഫോർ എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ഈ ട്വൻറ്റിയെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിമൈൻഡർ സീറോ വരും അടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വരും റിമൈൻഡർ സീറോ തന്നെ വരും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏതാണ് ചെറിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ചെറിയ നമ്പർ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ട്വൻറ്റി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം റിമൈൻഡർ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കയറി എച്ച് സി എഫായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് സെവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ഈ സെവൻ ആണ് എച്ച് സി എഫ് നോക്കിയേ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നില്ലേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് സെവൻ സോ ദ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് സെവൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചെറിയ നമ്പർ എടുത്തു എയ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ടുവിനെ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർട്ടി ടുവിനെ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഫോർട്ടി ടുവിനെ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിമൈൻഡർ സീറോ വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എടുക്കണം എയ്റ്റീൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നയൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോർട്ടി ടുവിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ നയൻ ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടുവിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്
നോക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ഓക്കെ ആണ് റിമൈൻഡർ സീറോ വരുമോ ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ നെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത നമ്പറിനെ നോക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ നെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും റിമൈൻഡർ സീറോ തന്നെ വരും അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടുമേ ഈ രണ്ട് നമ്പറുമേ ഉള്ളായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ട്വൽവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറും കൂടി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം അതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ സിസ്റ്റം സീറോ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂ സോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ട്വൽവിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എടുക്കണം ട്വൽവിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ അതാണ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫോറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ സിക്സ് കൊണ്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ വരുമോ ഇല്ല റിമൈൻഡർ സീറോ വരത്തില്ല നമുക്കറിയാം സിക്സിനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് സോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ എടുക്കണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് കൊണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ആ നമ്പറിനെ പിന്നീടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴും ആ നമ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെ വരും റിമൈൻഡർ അപ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സിക്സ് നിയറസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എടുത്തു സിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി റിമൈൻഡർ വന്ന് സീറോ വന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫോർ എടുക്കണം ഫോർ കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇത് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെയും ഓക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ട്വൽവ് കൊണ്ടേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ത്രീയെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റീനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ത്രീയെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വരില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം അടുത്ത എയ്റ്റീനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല റിമൈൻഡർ സീറോ വരില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ എടുത്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് എടുത്ത് തേർട്ടി ത്രീയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം വരുമോ ഇല്ല എയ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പം രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നില്ല അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ എടുക്കണം അതേതാണ് ത്രീ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് തേർട്ടി ത്രീയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും എയ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണ് എച്ച് സി എഫ് ത്രീ ഈസ് ദ എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ എച്ച് സി
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെയും അതായത് ടു ഫൈവ് സെവൻ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നിനെയും പൊതുവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് മൂന്നിനെയും ഒരുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് വൺ വേറെ ഒരു നമ്പറും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾ വൺ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോറിനെയും സെവനെയും തേർട്ടീനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എയ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ വൺ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും നമുക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വേറെ ഒരു നമ്പറും ഇതിനെയും മൂന്നിനെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് വൺ എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ ഇവൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് സി എഫ് രണ്ടാണ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് അതായത് കോമൺ നമ്പറായിട്ട് വണ്ണേ വരും മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് സി എഫ് വൺ ആണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റിലെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്